let's just start so the chapter which we are starting right now is a oscillation okay oscillation and wave so oscillation and wave is the name of the chapter which we are starting right now so in our text new textbook it is named as oscillation so we'll start with the chapter oscillation and uh, yes so the first topic which we are going to study what is actually oscillation so we'll, we can define oscillation in many other ways like to and fro motion we can call it as to and fro motion and you, if you want to say you can say also up and down motion up and down motion or you can say it is a vibratory motion it is a vibrational motion vibrational motion so everybody knows what is actually the vibration because so many of you have seen many time like on the water surface if the ball is moving up and down that is a vibrational motion if you will fix your scale at one end any corner and you will just try to pull the other end by moving it in the uh, perpendicular direction then this uh, scale will vibrate and you will fix it in the in a bench or something and if you will just push it it will start vibrating so this is a vibrational motion which you can see the oscillation has several many others name which you are seeing over here which is called as to and fro motion up and down motion and vibrational motion okay but here oscillation is actually a quite complicated motion now in a simple way if i have to represent what is oscillatory motion so you will see there is a line on which i am placing one box okay if let's suppose if this box is moving in this forward direction and then it is after reaching here it will be coming back and then it is coming back in this direction and then he it is reaching here only in the opposite direction and then it will be moving back to the original position to is tarike se jo aage piche motion ho raha hai jaise ki hamara block jo hai isne mean beach wali position yani ki central position jisko hum other words mein mean position bhi bolte hain we can call it as mean position ye jo beach wali position hai isme se usne start kiya motion pehle wo yahan tak aaya fir yahan se motion perform karne ke baad ye fir yahan tak pahuncha ओके फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद वो रिपीट वापस मेन पोजीशन पे आ गया तो इस तरीके से ये जो पूरा घुमावदार मोशन इसने किया हुआ है घूम फिर के वापस मेन पोजीशन पे आ गया है इसी इसी मोशन को हमने बोला है ऑक्सीलेशन इसी मोशन को हमने क्या बोला है ऑक्सीलेशन अब हम इसको टू एंड फ्रो क्यों बोल रहे हैं टू मतलब आगे जाना फ्रो मतलब पीछे जाना टू हो रहा है मतलब आगे की तरफ जा रहा है फ्रो हो रहा है मतलब अपनी मेन पोजिशन के पीछे भी जा रहा है ओके टू एंड फ्रो मोशन So now I think you are clear. Ki what is mean by to and forth motion? Okay, and to and fro motion. And uh, yes, now what we have to clear is uh, what is up and down motion. So if you will see, if you consider any water surface like this, suppose this is a water surface, and this is a complete box of water, and on which you are placing one ball or anything like that on the surface of the uh, of this water, what you will see when you will create a wave on this. वाटर सरफेस जब तुम इस वाटर सरफेस पे ऐसे वेव बनाओगे तो ये वेव की वजह से ये पानी की सरफेस क्या होगी ऊपर नीचे होगी होगी कि नहीं होगी जिसकी वजह से ये बॉल भी तुमको कभी ऊपर फिर नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन होते हुए दिखेगा क्योंकि पानी की सरफेस भी ऊपर नीचे हो रही है तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये अपनी पोजिशन छोड़ के अपनी मेन पोजिशन छोड़ के ऊपर की तरफ यानी कि अप पोजिशन में जा रहा है और जब ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब डाउन पोजिशन में जा रहा है तो दिस इज अप एंड डाउन मोशन जो कि मेन पोजीशन के ऊपर और मेन पोजीशन के नीचे हो रहा है जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं अबाउट मेन पोजीशन हो रहा है अबाउट मेन पोजीशन हो रहा है तो इसीलिए हमने उसको बोला है कि दिस इज अप एंड डाउन मोशन ओके सॉरी सो देर फोर वी कॉल इट इज कॉल इट एज अप एंड डाउन मोशन एंड हैंस अप एंड डाउन मोशन इज अक्सिलेटरी मोशन फिर वाइब्रेशनल मोशन मैंने अभी तुमको बताया जैसे कि अगर हम एक रॉड वॉड या एक स्केल वगैरह फिक्स कर देते हैं लेट से दिस इज अवर स्केल and if we fixed it somewhere and like this and if we try to push it from here and suddenly we give a push and just release the push so it will start vibrating like this to and fro to and fro like this it will vibrate so it it is going to be vibrate like this this is a vibrational motion which is a kind of oscillatory motion nature mein bahut sare types of oscillatory motion hote hain बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले भी होते हैं और बहुत सिंपल वाले भी होते हैं मगर इस चैप्टर में हम सिर्फ सिंपल वाले मोशन पढ़ेंगे जिसमें चीज सिर्फ आगे पीछे होती है या फिर ऊपर नीचे होती है ओके कॉम्प्लिकेटेड वाले में ऑक्सीलेशन में चीज कई तरीके से ऑक्सीलेट करती है मगर उसमें से हमको सिर्फ 
सिंपल वाले ऑक्सीलेशन पढ़ने हैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं पढ़ने हैं सिंपल वाले ऑक्सीलेशन पढ़ने हैं इसलिए ऑक्सीलेशन का एक सिंपल नाम देना बहुत जरूरी था तो इस सिंपल नाम नेमिंग में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है सिंपल सिंपल मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हम मोशन कर रहे हैं और क्योंकि मोशन अपने आप को रिपीट करता है जैसे कि तुमने देखा है कि बॉडी पहले आगे जाती है फिर पीछे आती है फिर घूम के वापस आती है तो इस तरीके से बॉडी जो है वो रिपीट कर रही मोशन को इसलिए हमने उसको वहां पे एक वर्ड दिया है हार्मोनिक हार्मोनिक हियर इज इन द रेफरेंस विद कि दोनों तरफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों तरफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट अबाउट वॉट तो लेट मी अंडरस्टैंड दिस कि दोनों तरफ इक्वल मोशन होने का मतलब क्या होता है तो फॉर दैट आई नीड टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन एंड वी नीड टू ड्रॉ वन बॉक्स है ना विच वी हैव यूज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल सो ये बॉक्स जो है ये सबसे पहले अपनी मेन पोजिशन पे खड़ा है एकदम सेंटर वाली पोजिशन पे खड़ा है तो सेंटर पोजिशन को हमने शॉर्ट में नाम दिया हुआ मेन पोजिशन फिर ये अपनी बॉडी ये बॉडी इस तरफ जाएंगी इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट तक पहुंचेंगी इस पोजिशन तक पहुंचेंगी तो इस पोजिशन पर पहुंचने के बाद क्या होगा वो वापस मेन पोजिशन की तरफ आएंगी बट मेन पोजिशन क्रॉस करके कौन से साइड में चले जाएंगी अपोजिट साइड में चले जाएंगी और फिर यहाँ पहुंचने के बाद वो वापस अपनी जगह पर रिटर्न आएंगी ओके तो ये जो मोशन है ये रिपीट हुआ है हार्मोनिक हुआ है और दोनों तरफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ है जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से टू सेंटीमीटर है तो पीछे भी कितना होगा टू सेंटीमीटर ही होगा तो दिस इज एन हार्मोनिक मोशन विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑन बोथ साइड इधर भी और उधर भी दोनों तरफ ये रिपीट कर रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोला है हार्मोनिक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सबसे सिंपल ऑक्सीलेशन सबसे सिंपल ऑक्सीलेशन मतलब ऑक्सीलेशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑक्सीलेशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो क्या तुमको ये समझ में आया है जो चीज मैंने अभी बताई ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई ऑल ऑफ यू ऑल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट आर टोल्ड यू ओके सो आई वॉट दिस एवरीबडी सेंग ये मीन्स उनको समझ में आ गया कि टू एंड थ्रो मोशन क्या होता है या अप एंड डाउन मोशन क्या होता है या वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा जो है सबसे सिंपल ऑक्सीलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो अभी जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन ओके तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन यस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर ओके तो व्हाट इज स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर ऑब्वियसली नेम में ही सजेस्टेड किया हुआ है कि उसमें एक स्प्रिंग होंगी एक मास होगा और वो ऑक्सीलेट करेगा तो कैसे दिखाई देता है प्रैक्टिकली उसके लिए हम एक वॉल बनाएंगे क्योंकि ये वॉल है तो इसका अपोजिट साइड हम थोड़ा सा शेड कर देते ताकि ये वॉल जैसा लगे और ये वॉल में हम एक स्मूथ सरफेस बनाएंगे जो कि जैसे कि बर्फ की सिल्ली होती है एकदम स्मूथ वैसे एक स्मूथ सरफेस बनाएंगे और उसमें एक ब्लॉक अटैच कर देंगे इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक अटैच नहीं एक जस्ट ब्लॉक रख देंगे सिंपली ओके ये एक वुडन ब्लॉक हो सकता है एक लोहे का ब्लॉक ब्लॉक हो सकता है ये कोई भी एक मास एम का ब्लॉक है हमारे पास तो ये मास एम का ब्लॉक जो है वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया इसमें तो ये हमारा मास एम का जो है वो एक ब्लॉक है ओके और ये मास एम के ब्लॉक को हमने जो है वो स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये स्प्रिंग है मगर इस स्प्रिंग की एक बात खास है हाँ द वे आई एम ड्रॉइंग दिस स्प्रिंग लुक केयरफुली इफ यू लुक केयरफुली व्हाट यू विल फाइंड कि स्प्रिंग जो है वो एकदम रिलैक्स है मतलब ना तो इसको घींच के रखा गया है ना तो इसको दबा के रखा गया है दिस स्प्रिंग इज इन वेरी वेरी रिलैक्सड पोजिशन ओके तो हम इसको बोलते हैं कि स्प्रिंग जो है वो एकदम रिलैक्सड है मतलब वो अपनी नेचुरल लेंथ में ना तो उसको घींचा गया है ना तो उसको कंप्रेस किया गया ओके इट इज इन एकदम रिलैक्स पोजिशन में ना इन After a period of time, what we do कि हम ये ब्लॉक को पकड़ के घीसते हैं थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस तो ना आई एम डूंग वॉट आई एम स्ट्रेचिंग दिस ब्लॉक ऑफ मास एम थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल तो हम इसको घींच रहे थोड़ा सा ओके तो यहाँ पर हमने ये मास एम को जो है थोड़ा घींचा जिसकी वजह से स्प्रिंग के साथ क्या होगा स्प्रिंग हो जाएंगी स्ट्रेच यू नो वेरी वेल कि अभी स्प्रिंग के साथ क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी तो हाउ यू आर ड्रॉइंग दी स्ट्रेच स्प्रिंग This may, this can be draw like this. Okay, you can draw the stretch spring in this way. So the now the spring you can see it is stretched. So this is called as stretched spring. यानी कि उसकी जो naturally जो length थी उसको हमने घीच के लंबा कर दिया है. That is we increase the length by stretching it. So this is the stretched spring. And what we did actually in this situation 
इफ यू कैन प्रॉपरली सी तो आई एम शोइंग इट बाय द रेड कलर दिस मेन पोजिशन मतलब इनिशियल पोजिशन मतलब रिलैक्स पोजिशन ये जो रिलैक्स पोजिशन है आई एम शोइंग इट विद रेड कलर लाइन एंड राइटिंग इट विद ब्लू कलर दैट दिस पोजिशन इज नॉट अ सिंपल पोजिशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन कॉल्ड एज मेन पोजिशन सो हियर इट इज अवर मेन पोजिशन ओके एंड वी स्ट्रेच इट टू अ सर्टेन डिस्टेंस ये ब्लॉक को जो हमने सेकेंड वाले डायग्राम में कुछ एक डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया विच इज अगेन आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ रेड कलर ओके हमने कितने डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया वो मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ तो दिस इज द ग्रीन कलर ये बता रहा है कि हमने जो बॉडी है इसको एक सर्टेन डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया है ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेट से ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स तो कौन मुझे बताएगा कि एक्स हमने कौन सी पोजिशन से गिनना चालू किया एक्स ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम मेन पोजिशन है ना देखो हमने एक्स कहा से गिनना चालू किया है वी काउंटेड एक्स फ्रॉम मेन पोजिशन एम आई करेक्ट तो एक्स विल बी ऑलवेज टेकन फ्रॉम मेन पोजिशन दिस वन इज द मेन पोजिशन दिस रेड लाइन इज अ मेन पोजिशन and this is a x displacement x is nothing but equal to displacement displacement from mean position so x is a displacement let me write it first x is a displacement from where it is a displacement from mp mp matlab mean position this is a short short form of mean position okay so ab kya hoga ki jaise tum isko ghicho ghich ke chhodoge dekho ghich ghichne ke liye tumne obviously yahan pe jo force lagaya hoga usko hum bolenge external force external force matlab bahar se lagaya hua force जैसे तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे छोड़ोगे तो क्या होगा एकदम से एक्सटर्नल फोर्स जो है गायब हो जाएगा क्यों क्योंकि तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के छोड़ दिया ओके तो स्प्रिंग उसको अपने तरफ घींचेगी किसको ब्लॉक ऑफ मास एम को तो स्प्रिंग जो है इधर एक फोर्स लगाएगी चलो उसको कुछ अलग कलर से हम रिप्रेजेंट कर देते ताकि वो हमको थोड़ा ध्यान रहे तो लेट इट लेट वी रिप्रेजेंट इट बाय डार्क ग्रीन कलर ओके तो यहाँ पर हमने जो है इसको एक स्प्रिंग का एक जो फोर्स है बता दिया है कि स्प्रिंग जो ब्लॉक को किधर खींचेगी अंदर की तरफ कैन यू टेल मी कि ये फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली किधर है ये डायरेक्शन अगर तुम फोर्स का ध्यान से देखो तो ये फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स मेन पोजीशन है कि नहीं है ये फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजिशन है तो मेन पोजिशन की तरफ जो फोर्स होता है ना वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स होता है ओके मेन पोजिशन की तरफ जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स होता है तो इसलिए सबसे पहले हम क्लियरली यहाँ मैंशन करेंगे अपर पार्ट में कि ये जो हमारा एफ है ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है जो कि स्प्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से आया है स्प्रिंग जब स्ट्रेच हो गई थी तो स्प्रिंग ने घिंचा ब्लॉक को अंदर की तरफ अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर तो इसलिए ये स्प्रिंग फोर्स आया तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स को हम बता रहे एफ एस स्प्रिंग फोर्स का दूसरा नाम जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है क्यों हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाता है मतलब मेन पोजीशन पे लेकर आता है मतलब उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है मतलब उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है देर फोर वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इट ऑल इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर तो यू कैन सी दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर सेंट्रल पोजिशन और मेन पोजिशन ओके इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंट्रल पोजिशन और mean position so this is the spring force which is a very important force for this chapter which means that a force which is acting along the spring or due to spring which is directed towards the mean position and it acts as a restoring force because it try to restore the position of this block of mass m okay then what we see ki after as we release this block m it will reaches to the opposite point of the mean side in the opposite side of the mean position okay in the opposite side of the mean position so let me represent that position wo yahan tak pahunchega somewhere over here ab ye jo red position hai yahan tak jab block pahunchega to isko banane ke liye mujhe fir se ek aur diagram banani padegi to main usko thoda niche bana deta hu if you understand just ki ye teeno diagram ek hi diagram hai but alag alag position ko define kar rahi okay to humne teesri position mein what we did we ब्लॉक को जैसे छोड़ा तो वो इस पोजीशन पे आ गया ब्लॉक का मास वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय एम तो ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ मास है ये अब इस पोजीशन पे आ गया है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद ये इस तरफ आ गया मतलब मेन पोजीशन के अपोजिट साइड में आ गया तो स्प्रिंग बहुत दब जाएंगी इफ यू कैन क्लियरली सी तो देखो अब स्प्रिंग कैसी बनाई जाएंगी एकदम दबी दबी सी क्यों क्योंकि स्प्रिंग पूरी तरह से दब जाएंगी बेटा और अगर ये स्प्रिंग दब गई तो ये अब फोर्स किधर लगाएंगी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी तो जो देखो फोर्स हमने फिर से बनाया वो स्प्रिंग की वजह से आया और वो वापस से किस तरफ है टुवर्ड्स मेन पोजीशन है ना 
तो हमने हमेशा में हम देखेंगे एक चीज की स्प्रिंग फोर्स जो है उसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन और स्प्रिंग अभी जो हमारी स्प्रिंग की पोजीशन है उसको हम बोलेंगे कि हमारी स्प्रिंग दबी हुई है पचकी हुई है दैट इज कंप्रेस्ड है ओके द स्प्रिंग इज नाउ जस्ट कंप्रेस्ड तो दिस इज द थर्ड पोजीशन इन व्हिच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड पोजीशन में अगेन फोर्स जो है वो बाहर की तरफ मतलब टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लगा हुआ है दैट व्हिच यू कैन सी This is the same force which we have represented on top of the screen. ये जो force हमने यहाँ represent किया है, this is the same spring force, restoring force which we have represented over in the top of the screen. Okay? So restoring force का direction कभी भी ध्यान रखो towards the mean position होता है और compressed spring है. Now रही बात displacement की, तो displacement वापस से जो displacement हम लिखे हैं x से, इस तरफ उतना ही displacement इस तरफ होगा, उससे ज़्यादा possible नहीं है, उससे कम हो सकता है, मगर उससे ज़्यादा displacement नहीं हो सकता. मगर एक जनरल सिंपल ऑक्सीलेशन में दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बिल्कुल से जैसा ये वाला एक्स है जितना एक्स इस तरफ है उतना ही एक्स उस तरफ भी होगा दोनों साइड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इसी वजह से हमने इसको नाम दिया हुआ है हार्मोनिक ओके हार्मोनिक मतलब दोनों तरफ इक्वल रिपीटेशन हो रहा है सिंपल लाइन में अलॉन्ग अ सिंपल स्ट्रेट लाइन तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसको बोला है सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब मोशन बिल्कुल रिपीट होता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ इक्वली अबाउट Mean position. Everything is happening about mean position, है ना? तो this is a spring mass oscillator. तीन position बताती, relax, stretch and compress. Spring force बताती है, displacement बता दिया. अब now we'll come to a very important important point. कि spring force और displacement का क्या relation है? ये जो x है और ये जो displacement है, ये दोनों का क्या relation है? What is the relation between these two? So we have to relate. We have to relate this f and x. X क्या है भाई displacement, S क्या है restoring force। तो ध्यान से देखो तुम इस वाली diagram को उठा लो, second diagram को। second diagram में what you will observe कि ये जो second diagram है इसका block मैं ऐसे ही बना लेता हूँ हवा में। This is not in air, this is placed on the smooth surface। ये जो smooth surface जैसे कि बर्फ की सिल्ली वगैरह होती है, ऐसी smooth surface पे हमने रख दिया है ये block को और ये वाली position मैंने बनाया। Simply ये जो position है, this position I have drawn over here। देखो इसमें ना स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है दैट इज टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन और तुम देखो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में है ना ये देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिखाया है मैंने तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है जैसे जैसे तुम घिसते जाओगे घिसते जाओगे एक्स बढ़ाते जाओगे देखो ये ब्लॉक को जब तुम इस तरफ घिसते जाओगे घिसते जाओगे घिसते जाओगे तो एक्स क्या होगा बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा x बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो x बढ़ता है तो ये फोर्स बढ़ता है क्यों क्योंकि स्प्रिंग और स्ट्रेच होंगी और स्ट्रेच होंगी और स्ट्रेच होंगी जितनी स्प्रिंग स्ट्रेच होंगी उतना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा सेंटर के तरफ वाला फोर्स बढ़ेगा सेंट्रल पोजिशन की तरफ मेन पोजिशन की तरफ वाला फोर्स बढ़ेगा कब जब तुम उसको घींचोगे घींचोगे तो क्या बढ़ेगा सबसे पहले एक्स एक्स की वजह से क्या बढ़ेगा एफेक्ट तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक्स के साथ बढ़ता है तो देर फोर आई राइट स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी एक्स बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा एक्स के साथ साथ किसकी वैल्यू बढ़ेगी एफ की तो एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी तरह से एक्स के ऊपर तो इसलिए हमने बोला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मगर एफ तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई और डिस्प्लेसमेंट भी वैक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे देखो दोनों के डायरेक्शन कैसे एक इस तरफ है टूवर्ड्स द मेन पोजिशन और एक अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाया जाए माइनस का साइन फॉर अपोजिट डायरेक्शन अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखते समय जनरली हम वेक्टर का साइन यूज नहीं करते बट माइनस का साइन क्यों लगाया वो बताना जरूरी था तो इसलिए हमने वो माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे अपोजिट किसके किसके रिस्टोरिंग फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो पहले लगेगा के ये जो प्रपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे तो सबसे पहले लगेगा इक्वल का साइन और लगेगा के के मतलब क्या ये बाद में समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज है बचा क्या हमारा माइनस एक्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट लगेगा के क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना जरूरी है प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ये यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी था ओके तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हमने के लगा दिया तुम चाहो तो कुछ और भी यूज कर सकते हो मगर जनरली बुक में के ही यूज करते हैं हम ओके कोई भी बुक तुम्हें रेफरेंस उठाओगे तो उसमें के मिलेगा तुमको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने क्या लगाया पहले इक्वल का साइन और बाद में के लगाया हमने ओके के क्या है हमारा 
कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी किस रेशो में बढ़ रही है वो कांस्टेंट है तो एफ का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ स्प्रिंग फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जिसमें से के जो है प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है तो के का अच्छा नाम रखना बहुत जरूरी है तो के को हम बोलते हैं स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट और फोर्स कॉन्स्टेंट ठीक है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और फोर्स कॉन्स्टेंट रिपीट आफ्टर मी प्लीज What it, what we are calling it as spring constant or force constant? Yes. What we call it as spring constant or force constant? So yes. So here, the K, which is a spring constant, is a force constant, and its value is F is equals to minus K X. X displacement is F S, which is spring due to the angle of force, and K, which is a spring constant. Now, a question arises: What is actually K? तो के का फॉर्मूला देखो क्या बनता है यहीं से उठा लेंगे के का फॉर्मूला के का फॉर्मूला विदाउट माइनस साइन लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए था बट अगर मैं माइनस का साइन इग्नोर करूं तो के का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एफ अपॉन एक्स है ना देख लो एफ अपॉन एक्स तो एक्स को शिफ्ट कर देंगे के के साइड से तो एफ के नीचे आ जाएगा एक्स को हम शिफ्ट कर देंगे के के साइड से तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी स्प्रिंग जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ तो भी कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने पर भी थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो उसका क्या ज्यादा होगा के ज्यादा होगा क्योंकि एफ ज्यादा है तो के ज्यादा होगा क्योंकि बहुत फोर्स लगा रहे हम एफ ज्यादा लगा रहे तो के कैसा होगा बहुत ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा बहुत कम तो के की वैल्यू और बढ़ जाएंगी क्योंकि के और एक्स देखो एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल है क्योंकि के न्यूमिनेटर में और एक्स कहाँ पे है डिनोमिनेटर में तो इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के न्यूमिनेटर में और एक्स कहाँ पे है डिनोमिनेटर में तो दोनों एक दूसरे कैसे प्रोपोर्शनल है इनवर्सली मतलब जितना कम एक्स होगा उतना ज्यादा के होगा और एफ न्यूमिनेटर में तो जितना ज्यादा एफ की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा के की वैल्यू भी होंगी तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोई ऐसी स्प्रिंग लो जिसमें बहुत फोर्स लगाने पे भी वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो ज्यादा स्ट्रेच ना हो उसका एक्स बहुत कम हो उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो तो उसका के बहुत ज्यादा होगा और ऐसी स्प्रिंग कहा मिलती जैसे कि हमारी जो बाइक होती है गाड़ियों की उसमें देखो स्प्रिंग होते हैं शॉक ऑफ स्प्रिंग उसको तुम बहुत दबाते हो तो वो हल्की सी दबती है बहुत घींचोगे तो हल्की सी घींची जाएंगी वो तो उसमें बहुत कम एक्स होता है मगर कम एक्स कब होता है बहुत सारा फोर्स लगाने पर मतलब उसका के बहुत ज्यादा है मतलब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है मतलब स्प्रिंग की क्वालिटी जबरदस्त है उसी की जगह तुम अपने पेन जो हमारा बटन वाला पेन होता है उसका पुश पेन होता है उसके पीछे से बटन हम बन चालू करके पेन को ऑन ऑफ करते हैं तो वो पेन की स्प्रिंग निकालो उसको घींच के देखो उसमें कम फोर्स में बहुत ज्यादा एक्स हो जाएगा है ना गाड़ी की बाइक जैसी स्प्रिंग का नहीं हो सकता उसमें तो इसलिए उसका के बहुत कम है जो पेन की स्प्रिंग है उसका के बहुत कम होता है और जो बाइक की स्प्रिंग है उसका के बहुत ज्यादा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है सिंपली हम बोले तो के हमको बताता है कि स्प्रिंग की क्वालिटी क्या है किस क्वालिटी की स्प्रिंग है बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी तगड़ी क्वालिटी की स्प्रिंग है मतलब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा कम क्वालिटी की स्प्रिंग है के बहुत छोटा है मतलब कम फोर्स लगेगा तो नाउ ऑल ऑफ यू आई होप की ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस की के का मतलब क्या होता है ना अंडरस्टूड और नॉट so next topic which we are starting with is a differential equation of shm differential equation of shm mein jo word shm hai uska matlab hai simple harmonic motion simple matlab along the straight line harmonic matlab repeat hone wala dono taraf same same displacement about mean position aur motion to tumko pata hai jisme cheeze move karti hai matlab jisme velocity ho jisme displacement ho jisme acceleration ho jisme force ho मतलब टोटली काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं और पूरे डायनामिक्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे कहा कैसे वेलोसिटी होती है कैसे एक्सेलरेशन होता है तो ये सब एक ही इक्वेशन में अगर तुमको चाहिए कि एक ही इक्वेशन जो कि इन सारी चीजों की प्रोबेबिलिटी रखती हो हमको आंसर देने की दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस और डिफरेंशियल वर्ड आया मतलब डेरिवेटिव का यूज होने वाला है डेरिवेटिव यूज करने वाला है तो डेरिवेटिव कैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे दैट इज अवर प्रोसीजर टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम दिस क्वेश्चन इज आज इन दिस लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आई थिंक सो फॉर टू मार्क्स ओके सो देर इज अस प्रोबेबिलिटी इट विल बी आज अगेन टू यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट वॉट वी सी दैट वॉट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम उसको हमको स्टार्ट करने के लिए हमको अपने फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी जो कि स्प्रिंग मास ऑक्सीटर में आया था जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी एफ इज इक्वल टू माइनस बोलो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है ना एंड 
एफ का एक जो जनरल फॉर्मूला जो हम बचपन से सीखते आए नाइन टेंथ क्लास से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाया जाए तो वो जो भी मास है वो एक्सेलरेट होने लगता है मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ती है या तो घटती है स्पीड बढ़ने घटने की कंडीशन को ही स्पीड बढ़ने घटने के जो फिनोमिना है उसी को हमने बोला एक्सेलरेशन ओके तो ये जो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना घटना और वो फोर्स लगाने पर ही आता है कौन एक्सेलरेशन इस पर आता है कोई भी बॉडी ऑफ मास एम पे ओके तो फोर्स के दो फॉर्मूले हमारे पास एक है हमारे पास जो कि हमारी स्प्रिंग मास ऑक्सीटर पे काम कर रहा है वो है माइनस के एक्स और एक जनरल फॉर्मूला है फोर्स का जिसको हम बोलते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए नाउ वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू इक्वेट दिस टू इक्वेशन सो वी वॉन्ट टू इक्वेट वन एंड टू सो आई एम इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू सो वॉट वी विल गेट आफ्टर इक्वेटिंग दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओके एंड एफ इज इक्वल टू अगेन वॉट मास इन टू एक्सेलरेशन सो आई हैव जस्ट रिटर्न दिस एज इट इज Now, just for our convenience, what I'll do, I'll just write down it in a, another way and write down things which are not clear to you. That is, वो जो हमने लिखा equate one and two, उसको थोड़ा clearly लिख लेते हैं so that everybody is able to understand what is written on the board. So we'll write equate equation one and two. So why I write like this again? Because हमें M A पहले लिखना है क्योंकि M A जो है वो सबसे important formula है. बट उसकी वैल्यू स्प्रिंग मास ऑक्सीटर में क्या थी माइनस की एक्स तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया बट यहीं पर तो असली प्रोग्राम चालू होता है एक्चुअली डेरिवेशन का कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ए तो हमने पढ़ा है कि स्पीड कम ज्यादा होती है यानी स्पीड चेंज होती है तो चेंज को हम कौन से साइन से बताते हैं डी से डी मतलब छोटे छोटे चेंजेस ओके चेंज मतलब कैसे चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कोई भी चीज की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मतलब क्या होता है चेंज और चेंज को हम किससे बताते हैं डी से तो यहाँ पे हम किसको चेंज कर लेते हैं वेलोसिटी को तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी डी वी डी मतलब चेंज वी मतलब वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ना और अपॉन में आ जाएगा डी टी डी टी मतलब टाइम की रेट रेट मतलब कि समय के साथ कितनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ रही है कितनी जल्दी जल्दी स्पीड कम हो रही है तो वो समय के साथ ही होगा ना जल्दी मतलब क्या कितना जल्दी या कितना स्लो मतलब किससे कंपैरिजन हो रहा है टाइम के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए अपॉन में टाइम आना बहुत जरूरी है तो इसलिए आगे अपॉन में टाइम मतलब फाइनल वेलॉसिटी माइनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम मतलब चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाइम यानी कितने टाइम में कितनी वेलॉसिटी चेंज हुई दैट इज सिंपली अवर डीवी अपॉन डी हमें इसकी जरूरत नहीं है ये सेकंड वाले इक्वेशन की तो इसलिए हम इसको अभी रब कर देते हैं क्योंकि इसका हमको जरूरत ही नहीं है अब यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट रेट मतलब फिर से क्या अपॉन में डी मतलब कितने टाइम में कितना स्लो और कितना फास्ट काम हुआ और वेलॉसिटी में क्या चेंज होती है इंसान की पोजिशन या बॉडी की पोजिशन चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में आ गई मतलब बॉडी वेलॉसिटी गेन कर ली फिर उसकी वेलॉसिटी भी कम ज्यादा हो सकती है वेलोसिटी कम ज्यादा होती है तो क्या आता है एक्सेलरेशन ओके तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब ये दो इक्वेशन को देखो ये दो इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन ऑप्टेन कर सकते हैं दैट इज एक्सेलरेशन की थर्ड इक्वेशन जैसे कि डी की जगह पे डी लिख देते हैं और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में अपॉन डी टी है तो डी की जगह पे डी टी लिख देते हैं एज इट इज मगर जो वी है वी उसको हम क्या लिख सकते हैं वी मतलब क्या डी एक्स अपॉन डी टी है ना डी एक्स अपॉन डी टी यस Somebody is pronouncing behind me कि v मतलब क्या होता है dx upon dt which is very good okay अब सोचो कि अगर मैंने dx upon dt लिख दा लिख दिया है तो ये d और ये d multiply होके क्या हो जाएगा d square d into d क्या होगा d square okay and this dt and this dt again get multiply तो will give you dt का square am I correct yes I mean I am correct अब बच कौन गया x तो x को हमने as it is लिख दिया okay तो इसको हम simple शब्दों में बोलते हैं रेट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉट वी कॉल्ड एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि देखो इसमें दो बार डेरिवेटिव क्या पावर में टू लगा है ना तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है ना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने तीसरी इक्वेशन लाई 
तो उस वजह से हमने उसको बोला है कि भाई डिस्प्लेसमेंट को दो बार डेरीवेट करो मतलब एक बार डेरीवेट करो डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आती है और उसको एक और बार डेरीवेट कर दो तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन है ना तो इसीलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पहले डेरीवेट किया एक बार डी के साथ और फिर एक और बार डी के साथ डेरीवेट किया तो हमको क्या मिला एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओके एक्सेलरेशन इज सेकेंड डेरीवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट so we'll put this value in this uh, in this equation so see mass ki jagah pe to mass hi rahega usme hum kuch nahi kar sakte but acceleration ka hum rakhenge kya second derivative of displacement matlab d2x upon dt square hai na d2x upon dt square aur minus kx ki jagah pe will be minus kx only okay and uh, yes ab kya karenge jo d2x upon dekho derivative aa gaya डेरिवेटिव आ गया क्योंकि अपॉन में डी आ गया मतलब डेरिवेटिव आ गया डेरिवेटिव आ गया तो कौन सी इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स को है ना और अब क्या करना है सिंपली ये जो एम है इसको इस तरफ लेकर आना है इक्वेशन के तो ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि वो उस तरफ न्यूमिनेटर में यहाँ पे आने के बाद कहा आ जाएगा डिनोमिनेटर और ये आ गया हमारे पास माइनस के बाय एम टू एक्स अब क्या करेंगे हम ये सिंपली उठा के डी जो है और अपॉन में डी टी एक्स जो उसको इस तरफ ही रहने देंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज रिटर्न सेम एज इट इज एंड माइनस के बाय एम एक्स जो है वो इस तरफ लेके आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस के बाय एम इंटू एक्स है ना प्लस के बाय एम इंटू एक्स यस यस तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा इक्वेशन के तो ये हो जाएगा जीरो एंड ये जो हमने इक्वेशन ऑप्टेन की इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम बट इट इज स्टिल नॉट कम्प्लीटेड ये जो k बाय एम है इसको ध्यान से देखो ये k बाय एम में k क्या है k है स्प्रिंग कांस्टेंट और m क्या है मास तो दोनों ही तो कांस्टेंट है भाई ना तो बॉडी का मास खुद से चेंज होगा ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट खुद से चेंज होगा दोनों के दोनों जो है वो कांस्टेंट है k बाय एम कांस्टेंट है तो हमने उस कांस्टेंट को कंपेयर किया हुआ एक नई टर्म के साथ ये टर्म तुमने देखी होगी देखी देखी सी लग रही होगी इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में एंगुलर वेलोसिटी बोला था मगर इस चैप्टर में हम उनको एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगेन वॉट वी विल कॉल इट एज इन दिस चैप्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल अंडरस्टैंड इन डीप की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लेना आपको यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अदरवाइज इट विल नॉट बी करेक्ट तो हम इस इक्वेशन को री करते हैं By putting the value of k by m, तो हमारे पास जो डी स्क्वायर बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सेकेंड डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का बट k बाय एम जो है उसकी जगह पे वी कैन पुट ओमेगा स्क्वायर क्योंकि k बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू जीरो दिस होल इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू जीरो एंड यू हैव टू राइट दैट के बाय एम इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर and omega is nothing but angular frequency and we'll understand what is basically mean by angular frequency in the upcoming lectures so for today only we'll dis understand this ki second derivative and the derivative jo displacement ka hota hai which is called as acceleration or acceleration ki value put karne ke baad m ko shift karne ke baad we get the differential equation of shm which is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0 and can you believe this question this simple derivation is asked for two marks which is there in the starting of the chapter only for this previous examination it is asked for two marks so you cannot uh, take easy anything you have to prepare everything very correctly and i hope i hope that you have understand each and every term very well the in the next upcoming lecture we will discuss about velocity acceleration and displacement at different positions ऑफ ऑक्सीटिंग बॉडी लाइक जैसे कि हमने स्प्रिंग मास ऑक्सीटर में ब्लॉक को ऑक्सीट किया आगे पीछे जो कि लगातार आने वाले समय में भी ऑक्सीट करता ही रहेगा करता ही रहेगा अगर एक बार घींच के छोड़ो तो तो उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होती है जैसे कि यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी दी है वो अलग अलग जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो कल हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे अलग अलग जगह पे क्या होती है उन अलग अलग पोजिशन का नाम रखेंगे कि उन अलग अलग पोजिशन को हम क्या बोलते हैं और दिस ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर टुडे ओनली दिस मच इज सफिशियंट ओके सो फॉर टुडे ओनली दिस मच विल डिस्कस बिकॉज यस गुड